നമസ്കാരം ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ മാവിൻ്റെ കണ്ണിമാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതാണ് ഉപ്പിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അതിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ അച്ചാറാക്കും എൻ്റെ അമ്മമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരിക്കലും അമ്മ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം അത് അമ്മമ്മയുടെ പണിയായിരുന്നു അമ്മയുടെ പണിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മമ്മ ഗംഭീരമായിട്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു മാങ്ങ കൊണ്ട് തന്നെ പല ടൈപ്പ് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് കൈമാറി കിട്ടുന്ന രുചികളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ അച്ചാറൊക്കെ ഓരോ സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് പണ്ട് സ്പോർട്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വെക്കുമായിരുന്നു സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ മുഴുവൻ നാരങ്ങ നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറായിരുന്നു അതും സ്കൂളിലെ മൊത്തം കുട്ടികളല്ല സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ സ്കൂളിൽ ആയിരം കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ അമ്മമ്മേനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എൻ്റെ അമ്മയായാലും അമ്മാവന്മാരായാലും എല്ലാവരും ആ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ അച്ഛനും ആ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് സ്പോർട്സ് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അമ്മമ്മയുടെ അച്ചാർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പോർട്സും ഞാനും തമ്മിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കാണുമായിരുന്നു കളിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിക്കറ്റ് കാണാറ് പോലും നിർത്തി എന്നിട്ടും ഞാൻ ആ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൻ്റെ ആ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ചാറായിരുന്നു എൻ്റെ കാരണം ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രുചികളാണ് ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അച്ചാറുകൾക്കൊന്നും ഒന്നിനും എനിക്ക് ആ ഒരു രുചി തോന്നാറില്ല പണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ മാത്രം കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അമ്മമ്മ എന്തോ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാറില്ല വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ച് വളർന്നവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവും കണ്ടോ ആ മുഖത്തുള്ളൊരു ചിരി എന്താ വെച്ചാൽ ഒറിജിനൽ എള്ളെണ്ണ അപൂർവമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന വളരെ അപൂർവം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ശീലിച്ചവർക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള കൊള്ളാവുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കുറവായിട്ട് തോന്നും ഈ സാധനം ഒറിജിനല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഒരു ഐറിസ് ട്യൂക്ക് പോലെയല്ലേ തൃശ്ശൂർ ഇതൊരു അസാധാരണ കാഴ്ചയല്ലേ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആണ്ടോ മീറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ സാധാരണ റോസ്റ്റിംഗ് അല്ല സ്റ്റ്യൂയിങ് റോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഓവനിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ തൃശ്ശൂക്കാരായ സാധാരണക്കാർ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കടയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ് പക്ഷെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിൻ്റെ രീതിയിലല്ല അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നല്ല എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരോട്ടിക്ക മുതൽ എന്തിൻ്റെ എണ്ണ അവരുണ്ടാക്കും പക്ഷെ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എള്ളെണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ എള്ളെണ്ണ ഇനി ഈ എള്ളെണ്ണയ്ക്ക് ഒരു കഥയുണ്ട് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ ആണ് ദന്തപാല തൈലം മില്ലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തലയെ തേക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള പഴയ കാല കഥയിലേക്ക് വരാം ഈ ജേക്കബ് ഏട്ടനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണർ കം നടത്തിപ്പുകാരൻ കം എല്ലാം എല്ലാമായ ഈ ശ്രീജിത്തും അദ്ദേഹം സൈക്ലിങ്ങിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് അസാധാരണമായി ചിന്തിക്കുന്നു അതിലേക്ക് വരാം തേർട്ടി സെവൻ ആണ് പുറത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഗതി അവർ മില്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടെ സാധനങ്ങൾ ഉണക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് കണ്ടല്ലോ അസാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള പരിപാടിയല്ലേ മഴ വന്നാലും വെയിൽ വന്നാലും ചൂടോടുകൂടി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കീപ്പ് ചെയ്യൽ ഇനി എള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എത്ര വലിയ മില്ലും എത്ര കുഞ്ഞതും സെയിമാണ് ഇപ്പോൾ നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസിൻ്റെ
അപ്പോൾ കൊപ്രയുടെ കൊപ്രയിൽ സ്മോക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഭയങ്കര അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഇതൊരു മോഡൽ ഫിസിക്സ് അല്ലേ മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ആ ഏറ്റവും പണ്ട് മരമായിരുന്നു മരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറൊട്ടും ജനറേറ്റ് ആകില്ല നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യം വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എവ്രി ബാച്ച് കൃത്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വെയിറ്റ് നോക്കി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കരുപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പനഞ്ചക്ര എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മരത്തിൻ്റെ ചക്കിൻ്റെ മോഡേൺ വേർഷനാണ് ഇത് മരത്തിൻ്റെ ചക്കിലാറ്റി എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല സ്ഥലത്തും നിൽക്കുന്നത് പല സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട ഈ വേർഷൻ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ താഴെ നിൽക്കും സാധാരണ ഒരു വലിയ മില്ലിൽ നൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ മേലെ ആയിരിക്കും ആട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണയുടെ സ്വഭാവം മാറും ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ധാരാളം കൂടുതലായിരിക്കും എണ്ണയിൽ സാധാരണ ചക്കിലാട്ടുന്ന എണ്ണ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എണ്ണ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ശുദ്ധമായ എണ്ണയാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് ആയത് നമ്മൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് വരുള്ളൂ നോർമലി എക്സ്പ്ലോറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ വരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മരിട്ട് സ്കോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ പഴയ എണ്ണ കിട്ടും അതാണ് ഇവരുടെ അസാധാരണത്വം എള്ള് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഒരു പേര് പോലെ എനിക്കറിയില്ല നമ്മളൊരു ഒരു കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് മധുരയിലൊരു എക്സിബിഷൻ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു മധുരയിൽ അവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എക്സിബിഷനാണ് അഗ്രി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ സ്റ്റാൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തനി കൊമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ എള്ളെണ്ണ പിന്നെ കുർക്കുമിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുരിങ്ങ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണി വെച്ചെണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചെണ്ണി അത് തമിഴ് തമിഴ് ഒരു സ്ത്രീ ലോക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷെ അവരുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര അറോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ് ക്വാളിറ്റി വെളിച്ചെണ്ണ അവർ പറ വളരെ ശരിയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിത് സൺ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൊപ്പരയാണ് ചെറിയ മെക്കാനിക്സ് ആണ് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരില്ല ഒരു കലങ്ങി എണ്ണയാണ് അവരുടെ എള്ളെണ്ണി ഓരോരുത്തരുണ്ട് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കാണാത്തൊരു നല്ലൊരു ഫീലുള്ള സ്മെല്ലാണ് രണ്ടിനും പിന്നെ അവർ ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫാൻസി വിൽക്കാമല്ലോ ബെങ്ങിൽ വിൽക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് ഒട്ടും നമ്മുടെ മള ഒട്ടും അറിയില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഫിൽ എന്തിനാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ എങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തരുന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ പണിയാൽ അത് ജീവൻ പോയിടും നിങ്ങൾ എണ്ണ ഫിൽട്ടർ പണ്ണ മാറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു സാധാരണ സ്ത്രീ തന്ന ഒരു ഇതാണ് ചക്കിലാട്ടിയ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാത്ത ജീവനുള്ള എള്ളെണ്ണ ഒരു കിലോ എള്ളിൻ്റെ വില എത്രയാ നാന്നൂറ് ഗ്രാം എണ്ണയെ ഒരു കിലോ എള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു ലിറ്റർ എള്ളെണ്ണയ്ക്ക് പത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വില വേണ്ടേ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന എള്ളെണ്ണയുടെ വില എത്രയാ അതിലെന്തോ കുഴപ്പമില്ലേ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിയിട്ട് പൂട്ടണോ അതോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്